বিষ্ণুবীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য আমার নবীর বিহেভিয়ার কেমন ছিল কন্ডাক্ট সিস্টেম কেমন ছিল ম্যানার কেমন ছিল মানুষের সাথে কমিউনিকেশনটা কেমন ছিল ব্যবহারিক জীবনটা কেমন ছিল এগুলো আমল করার দরকার আছে না নাই কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে মনোযোগ আছে তো মনোযোগ আছে না গেছে আমরা এবার শুনবো বিষ্ণুবীর আচরণ কেমন ছিল বিষ্ণুবী যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন ইয়ামসি হাউনান বিনয়ের সাথে হাঁটতেন ইয়ামসি হাউনান রহমানের বান্দারাও বিনয়ের সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটে ঠিক কিনা রহমানের বান্দারা যখন রাস্তা দিয়ে হাটে বিনয়ের সাথে হাটে তারা অহংকার প্রদর্শন করে না মানুষের সাথে বিনয়ের সাথে রাস্তা দিয়ে হাটে এজন্য রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবো বিনয়ের সাথে হাঁটবো রাজি আছেন তো নাকি অহংকার প্রদর্শন করে হাঁটবেন বিশেষ করে যুবকেরা তিন চারজন যুবক একসাথে হলে রাস্তায় ওদের আর কারো হুঁস জ্ঞান থাকে না পুরো দুনিয়াটাই মনে হয় দুনিয়াটাই আমার আছে না নাই না মুরব্বীকেও সম্মান করবা মহিলাদেরকে সম্মান করবা তোমার জায়গায় তুমি হাঁটবা ভদ্রভাবে হাঁটবা ভদ্রভাবে হাঁটার দরকার আছে না নাই উনি মুরব্বী একদিন উনিও তোমার মতো যুবক ছিল ঠিক কি না এই যে আমার কালো দাড়ি আজীবন কালো থাকবে কথা বলেন উনার সাদা দাড়ি ছোটবেলায় মনে সাদা দাড়ি নিয়ে আসছিল না হ্যাঁ উনিও একদিন তাগড়া যুবক ছিল উনিও কোম্পানিগঞ্জ বাজারে দাঁড়ালে লোকজন তাকিয়ে থাকতো ঠিক কি না তার মানে রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ যৌবন সব সময় থাকে না সার্টেন একটা পিরিয়ডের জন্য আল্লাহ দিয়েছে এই জন্য যুবক ভাইরা তোমাদের রক্ত গরম তোমাদেরকে বিনয়ী হতে হবে বেশি ঠিক কিনা রাজি আছে তো সবাই বিশ্বনবী বিনয়ের সাথে হাঁটতেন ওখানে ইয়াতাবাসাম সবসময় মুচকি হাসতেন কি করতেন মুচকি হাসেন তো আপনারা হাসেন না মুচকি হাসবেন কারণ মুচকি হাসতে পয়সা লাগে না লাগে মুচকি হাসি দেন তো একটা এই যে সবার এখন মুচকি হাসি পয়সা লাগছে কথা কম দোত্তরা যেমন হাসি দেয় ওই হাসি এটা নামাজের মধ্যে কেউ দিলে নামাজ ও শেষ ও জু আর দেখে হালকা আওয়াজে হাসি সামান্য দাঁত দেখা যায় মাঝে মাঝে বিশ্বনবী মজা করে এরকম হাসি দিতেন কিন্তু সব সময় বিশ্বনবীর ঠোঁটের মধ্যে মুচকি হাসি লেগেই থাকতো তাহলে আমরা বিনয়ের সাথে হাঁটবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সবসময় মুচকি হাসবো রাজি আছেন ঘরে যেই স্ত্রীকে একটা মুচকি হাসি দিবেন আজকে রাতেই দিবেন যেই একটা মুচকি হাসি রাজি আছেন হ্যাঁ ভালোবাসা বাড়াই দিবে কে কথা কয় না ভালোবাসার কথা আসলে আওয়াজ কমে যায় ভালোবাসার কথাও কোরআনে আছে না নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা তুমি বাড়িয়ে দাও ইদাল তাফাতা ইলতাফাতা জামিয়ান ইদাল তাফাতা ইলতাফাতা জামিয়ান বিশ্বনবীর যদি ডানে বায়ে কোথাও তাকানোর দরকার হতো উনি আট চোখে তাকাতেন না অনেকে এইভাবে বসে আছে ডানে এমনে তাকায় এমনে আছে না নাই এইভাবে এমনে তাকায় আছে না নাই এভাবে তাকানো যাবে না বিশ্বনবী ডানে তাকানোর দরকার হলে ইলতাফাতা জামিয়ান অ্যাবাউট টার্ন ঘুরে যেতেন ঘুরে এইভাবে তাকাতেন আবার বায়ে তাকানোর দরকার হলে বোকটা নিয়ে শরীরটা নিয়ে ঘুরে যেতেন এইভাবে তাকাতেন সুমানলা পড়বেন না আর চোখে তাকানো কি ভালো স্বভাব বিশ্বনবী ঈদ আল তাফাতা ইল তাফাতা জামিয়ান যেদিকে তাকাবেন ওদিকে ফুল্লি মনোনিবেশ করতেন তারপরে তাকাতেন সুমানলা পড়েন ওকানা মুস্তাহিয়ান লাজুক ছিলেন বেশ লাজুক এখন সমাজে লাজুকতা নাই লাজ সরব আমরা হারাতে বসেছি ঠিক কি না বিশ্বনবী আসাদ হায়াদ্রিহা যেই মেয়েদের বিয়ে হয় নাই এমন ভার্জিন নারী কুমারী নারী যারা পর্দার ভেতরে অনেক লাজুক হয়ে বসে থাকে বিশ্বনবী পর্দার আড়ালের ওই কুমারী নারীদের চাইতেও বেশি লাজুক ছিলে এত লাজুক ছিলেন এত লাজুক ছিলেন লজ্জা পেলে চেহারাটা বিষ্ণুবী লাল হয়ে যেত ছোট্টবেলায় হালিমাতু সাদিয়ার বাড়িতে যখন দুধ খেতে গিয়েছিলেন 
বিষ্ণুবীর দুধমা হালিমাতু সাদিয়া বলে এই কোরাইশি মোহাম্মদ ছেলেটাকে কখনো কাঁদতে দেখি নাই ক্ষুধা লাগলেও কাঁদে না ব্যথা পেলেও কাঁদে না শুধু লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড়টা একটু সরে গেলে ছোট্ট মোহাম্মদ চিৎকার দিয়ে ওঠে কি বুঝে সে ক্ষুধা লাগলেও কাঁদতো না ব্যথা পেলেও কাঁদতো না লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড় সরে গেলে বিশ্বনবী চিৎকার দিয়ে উঠতেন সুবানাল্লাহ পড়ে এজন্য লজ্জা শরমের দরকার আছে না নাই ইজা আলাম তাসতাহি ফাসনা মা শিতা যদি লজ্জা শরম না থাকে যা মন চাই তাই করতে পারো এটা আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপক লাজ শরম কিচ্ছু নাই যে যেটার যোগ্য না সে সেইটা করতে যায় ঠিক কি না এই যে হিরো আলমের মনোনয়ন নিয়ে টানাটানি কোন লজ্জা শরম আছে আমার যোগ্য তো থাকতে হবে না আমাকে রাজনীতি জানতে হবে না আমাকে যদি আজকে বলে মিজানুর রহমান আজারে আপনি অনেক কোয়ালিফাইড লোক আপনি কালকেই দেশের প্রধানমন্ত্রী আমি ওই জায়গায় বেহুস কারণ আমার নাই কোনো রাজনৈতিক জ্ঞান নাই কোনো ডিপ্লোমাটিক জ্ঞান নাই কোনো কূটনৈতিক জ্ঞান এই কাজ আমার নয় এজন্য লাজুকতার বড় দরকার যেখানে যার বসা দরকার সে সেখানে যাবে কেমতে রাগে যে লোক যেই চেয়ারে বসার দরকার ওই লোক ওই চেয়ারে বসবে না এটা হলো কেমতের আলামত জোরে কোন ঠিক কিরা সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নাই সভাপতি হয় আছে না নাই সেক্রেটারি হওয়ার যোগ্যতা নাই সেক্রেটারি হয় এরকম সমাজে আছে না নাই নেতা হওয়ার যোগ্যতা নাই নেতা হয় আছে না নাই সবগুলো কেমতের আলামত আমার বিশ্বনবী এমন লাজুক ছিলেন বিশ্বনবীর মতো এমন লাজুক নবী আর কেউ ছিল নাকি কথা বলেন चित्कार कर ढुकते नबीर मत डानपंथी हत ठेकिना বিশ্বনবী সব ভালো কাজগুলো ডান দিক দিয়ে করতে পছন্দ করতেন জামা পড়লে ডান দিক দিয়ে খাবার বিতরণ করলে ডান দিক দিয়ে মোসাফা করা শুরু করলে ডান দিক দিয়ে ডান দিক দিয়ে ভালো কাজ বিশ্বনবী পছন্দ করতেন সুবানাল্লাহ পড়েন আর সাহাবুল মাইমানা বিশ্বনবী মেহমানদারি করতে পছন্দ করতেন আমরা করি তো মেহমানদারি করান মেহমান ঘরে আসলে ভালো লাগে খারাপ লাগে কার কার দেখি সবার ভালো লাগে কিন্তু আমরা অনেকে খুশি হই না মেহমান আসলে নাখর সই নিজে খাইতে পাই না মেহমান আইসে কে খাওয়া মুখ করতে খাওয়ন নাই যেন ও খাওয়ন বানাইছে খাওয়ন পাঠায় কে রিজিক দেয় কে গোটা বিশ্বের সবাই মিলে আমরা একটা চাল বানাতে পারবো নাকি ও মিয়া চাইনিজ চাউল না চাইনিজ ডিম না ওগুলা সবাই পারে ঠিক কি না আল্লাহর বানানো ন্যাচারাল চাল গাছের মধ্যে হওয়া যে চাল ধান আল্লাহ তৈরি করেছে এরকম ধান এরকম একটা পেয়ারা এরকম ছোট্ট একটা কমলার টুকরা গোটা বিশ্বের সবাই মিলে বানাতে পারে নাকি এজন্য রিজিকের মালিক কে মেহমান আপনার রিজিকে ভাগ বসাতে আসে না সে তো তার রিজিক নিয়ে আসে সে আর এসে আপনার রিজিকে বরকত ঢুকিয়ে দিয়ে যায় চিল্লা এখন ঠিক কিনা কারণ আমরা বরকতে বিশ্বাসী বরকত বিশ্বাস করেন পাঁচ লাখ টাকা মাসে কামায় ডাইন হাতে বা আতে আসে না নাই হালাল হারাম ইচ্ছা মতো কামায় মাস শেষে কিচ্ছু থাকে না এরকম ডাকায় যাচ্ছে না নাই হসপিটালের একটা বিল পরিশোধ করতে তিন লাখ চলে যায় ঋণের বোঝায় জর জরি তো রাতে ঘুম নাই তার মানে বরকত নাই আরেকজনের বেতন বিশ হাজার কয় হাজার বাড়ি ভাড়া ছয় হাজার বাজার খরচ ছয় হাজার ছেলে মেয়ের স্কুলের বেতন ছয় হাজার বেড়ায় দান করে আরো এক হাজার আরো থাকে পড়েন কোটি টাকার মালিক দেখলে মনে করবেন না অনেক সুখ এই দুনিয়ার জীবনটা ধোকা মহাচ্ছন্ন হয়ে আছি আমরা এটা ধোকা এটা মরিচিকা এটা চাকচিক্যময় একটা জায়গা মৃত্যুর পর মনে হবে একটা দুঃস্বপ্ন ঘটেছিল আমার বিশাল এক জগৎ পরে আছে সামনে দুনিয়াটাই ধোকা দুনিয়াটাই মোহের জায়গা আমরা সবাই মহাচ্ছন্ন হয়ে আছি দুনিয়ার উদাহরণ হলো তিনটা লাশ আর চারটা স্বর্ণের টুকরার সমাজ তিনজন যুবক কাজের জন্য বেরিয়েছে প্রথিমধ্যে চারটা স্বর্ণের টুকরা পেয়েছে যুবক কয়টা স্বর্ণ পাইছে কয়টা মহা খুশি খুশিতে বাকবাকুম 
চারটা স্বর্ণের বড় বড় টুকরা পাইছে আমরা আজীবন খেলে বসে খেয়ে যেতে পারবো কিছু লাগবে না আমাদের তিন বন্ধু বলে ভাগ করি আরেকজন বলে খুদা রাখছে একজন যা বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে আয় খাওয়ার পরে ভাগ করব একজন রুটি কিনতে গেল শয়তান দুইটারে বুঝায় ওইটারে মারতে পারলে ভাগ বটোয়ারা সহজ হবে তোরা দুইজন স্বর্ণ চারটা তুই নিবি দুইটা ও নিবে দুইটা হিসাব সহজ না দুই বন্ধু প্ল্যান করছে ওইটারে মাইরা তুই দুইটা আমি দুইটা যেটা রুটি আনতে গেছে প্ল্যান করেছে রুটির মধ্যে বিষ মিশায় নেই কি মিশাবো বিষ তাহলে বিষ খাওয়া রুটি খেয়ে ওই দুইটা সে সব পাবে আমি পাবো ভাগাভাগের কিছু নাই সব যাবে আমার কাছে চারটা স্বর্ণের টুকরার মালিক আমি রুটির মধ্যে বিষ মেখে নিয়ে এসেছে ওই দুই বন্ধু প্ল্যান অনুযায়ী ওইটার ধরে মেরে ফেলছে এবার মহা খুশি এক বন্ধু কয় এবার তো ভাগ বটর আর কিছু নাই তুই দুইটা আমি দুইটা আগে খাইয়া লই আগে খাওয়ার পরে এই দুইটাও নাই তিনটা লাশ চারটা স্বর্ণের টুকরা এটাই তো দুনিয়ার জীবন ঠিক কিনা আসল জীবন কবর থেকে শুরু হবে কন ঠিক কিনা একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনা মার কেন বাধো দালান ঘরে মোনা মার কেন বাধো দালান ঘর ঠিক কিনা দুনিয়ার জীবন আসল জীবন না এটা মরিচিকা এটা ধোকা এটা মোহ এটা শয়তানের চাকচিক্য আসল জীবন কবরের জীবন আসল জীবন সামনে পড়ে আছে জন্য বরকতে বিশ্বাস করি আমরা ঠিক কিনা ল্যান্ড ক্রুজার দাপিয়ে বেড়ায় বড় বড় টাওয়ারের মালিক অনেক সম্পদের মালিক এটা দেখেই মনে করবেন না অনেক সুখে আছে ঘরে যেয়ে দেখেন কোনো সুখ নাই ঠিক কিনা সাধারণত টাকা যার বেশি দুঃখ তার বেশি টাকা যার কম সুখ তার বেশি ইসলামের নিয়ম গুলো মানবেন দ্বিতীয় পাটাও জান্নাতে ঢুকায় দিবে কে আর যারা কোটি কোটি টাকার পাহাড় বানিয়েছে ওদের হিসাবের ফিরিস্তি অনেক বড় বিশাল বাড়ির মালিক এরকম ধনী আছে না নাই সব ধনীরা আবার এক পাল্লায় মাইপেন না মাথার গাম পায়ে ফেলে যেই ধনী ব্যবসায়ীর আবার লোক হয়েছে ওদের ঘরে ঠিকই শান্তি আছে তার মানে টাকা যার বেশি ওষুধ তার বেশি কিচ্ছু খেতে পারে না দেখবেন ধনীদের খাবারের ডায়েটে থাকে ভেজিটেবল আইটেম ঠিক কি না এমনি হজম হয় না আবার ডাক্তারের কাছে গেলে বলে কিচ্ছু খাবেন না খালি ঘাস খাইবেন কি খাবেন মানে ভেজিটেবল খাবেন সবজি খাবেন তো সুস্থ থাকবেন আসে না নাই ঘুম নাই শান্তি নাই এই যে কোম্পানিগঞ্জ বাজারের যারা কুলি মজুর শ্রমিক এদের ঘুমে ঝামেলা আছে কথা বলেন ধনী পয়সাওয়ালা কুটিপুতি সে ঘুমের ট্যাবলেট খায় ঘুমের জন্য যে ট্যাবলেট লাগে রিক্সাওয়ালা ওইটাই জানে না ঠিক কি না হাজার কোটি টাকার মালিক হলে বাড়ি কিনা যায় গাড়ি কিনা যায় সুখ কিনা যায় না কোম্পানিগঞ্জ বাজারে সুখ বিক্রি হয় এমন দোকান আছে নাকি কথা কন একটাও নেই কি করলেন আপনারা সুখের দোকান দিতে পারলেন না কি আজিব তামাশা টাকা দিয়ে সুখ কিনা যায় না গাড়ি কিনা যায় বাড়ি কিনা যায় কিন্তু সুখ নো ওয়ে কেনা যায় না টাকা হলে জাজিম কিনা যায় বালিশ কিনা যায় ঘুম কিনা যায় না ঘুম কিনা যায় ফার্মেসিতে ডাক্তারের কাছে যে যদি বলেন দুই হাজার টাকার ঘুম দেন দিবে ডাক্তার কি বলবে দূর মিয়া আমারই ঘুম আসে না তোমারে আমি ঘুম বিক্রি করব আচ্ছা না নাই শ্রমিক ভাই রিক্সা আলাদের ঘুমের ঝামেলা নাই যেখানে রাই তো এখানে যেখানে রাই তো এখানে একাই ওর মাথা লাগতে দেরি বিছানা নাক ডাকতে দেরি হয় ওর নাকের ডাকের আওয়াজে ট্রাকের ইঞ্জিন ওফিল ঠিক কিনা এই জন্য আমরা বরকতে বিশ্বাসী অল্প খাবো অল্প পড়বো অল্প জামাবো অল্পের বেতর বরকত দিয়েছে কে এই জন্য মেহমান আসলে বিশ্বনবী খুশি হতেন আমরাও মেহমান আসলে খুশি হব রাজি আছি না নাই সবাই রাজি মেহমানদারি করাবেন তো 
এরপরে বিষ্ণুবী ইনসাফ করতেন কি করতেন ইনসাফ করতেন বিচার করার সময় বিষ্ণুবী ইনসাফ করতেন গোটা বিশ্বকে ইনসাফ শিখিয়েছেন বিষ্ণুবী আমাদের দেশেও তো ইনসাফ হয় না হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে গ্রাম্য সালিসে আছে আছে गोटा विश्व के देखिए गलन कैम कर विचार करते हैं विश्वनबीर कचार आसले विश्वनबी दुई पक्ष कथा शुने राय दी पड़ें सुन अल्लाह सब समय দুই পক্ষের কথা শুনে রায় এখন কি দুই পক্ষকে সমান প্রিভিলেজ দেয়া হয় কথা বলেন কারণ কোরআন দিয়ে বিচার হয় না কোরআন দিয়ে বিচার হোক আমরা চাই কি চাই না আমার সংসদ ভবনের ভেতরে কোরআনের আইন দিয়ে সংসদ ভবন কায়েম হোক আমরা চাই কি চাই না সেনাবাহিনীর ভেতরে দরবার হল গুলোতে যখন আলোচনা বসে কোরআন মাঝখানে থাকবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা দেশের সবগুলো ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই সবগুলো আদালতের ভেতরে কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই কোরআনের আইন অনুযায়ী আমার দেশের সব নিয়ম কারণ চলবে আমরা চাই কি চাই না এই কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে যদি কোন আইন পাস করা হয় আমরা ওই আইনের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা আমরা এই কোরআনের জন্য সব বাজি রাখতে রাজি আছি আমরা জীবন বাজি রাখতে রাজি আছি আমরা দেহের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছি জোরে বলেন ঠিক কিনা কোরআনের জন্য কে কে ময়দানে থাকতে রাজি আছেন হা তুচু করে আল্লাহর দেখা আল্লাহ কোরআনের জন্য যে ভালোবাসাটাকে তুমি কবুল করো আমরা যেন দেখে যেতে পারি যে এই দেশে কালেমার পতাকা পথপথ করে উড়েছে আমরা যারা ইসলামের পক্ষে এটাই আমাদের অপরাধ আমরা ইসলামকে একটা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চাই আমরা ইসলামকে পার্লামেন্টের ভেতরে দেখতে চাই আমরা কালিমার পতাকা পথপথ করে উঠছে এটা দেখে যেতে মরতে চাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী ইনসাফ শিখালেন বিচার আসলে দুই পক্ষের কথা শুনতেন বিশ্বনবীর স্ত্রী সাওদা এসে বলে নবী আমি আপনার কুমারি বো আয়সার ঘরে তরকারি নিয়ে গিয়েছিলাম ঝোল নিয়ে গিয়েছিলাম কোন বর্ণনায় পায়েস নিয়ে গিয়েছিলাম তরকারি দেওয়ার পরে আপনার স্ত্রী রেগে বলে তরকারি দিলা কেন আমি কি তরকারি রাঁধতে পারি না আনলা কেন রাগের চোটে তরকারির ঝোল নিয়ে পায়েস নিয়ে আমার গালের মধ্যে মাখিয়ে দিয়েছে আপনার বউ আপনি তো শ্রেষ্ঠ বিচারক অনুবিচার করে দেন দুই বউয়ের মধ্যে ঝগড়া আছে না নাই বিশ্বনবী সাউদার কথা শুনলেন মা এসাকে ডেকে পাঠালেন মা এসারে বললেন ও এসা আসলে এমনটা করেছো নাকি মা এসে বলে নবী তখন আমার মেজাজটা বড্ড গরম ছিল রাগের মাথায় ঝোল নিয়ে আমি সাউদার মুখে লাগিয়ে দিয়েছি আসলে কাজটা ঠিক হয় নাই আমারে ক্ষমা করেন বিশ্বনবী দুই জনের কথা শুনে ঠান্ডা হয়ে বসলেন সুবাহান আল্লাহ একজনের কথা শুনে রায় দেয় নাই ঠিক কি না দুই জনের কথা শুনে বিশ্বনবী বললেন আমার আদালতের রায় হচ্ছে যেমন করেছো তেমন ঘুষি মারলে ঘুষি গুতা মারলে গুতা ঠেলা মারলে ঠেলা আছে না নাই সাউদাকে যেমনি তুমি পায়েস মাখিয়ে দিয়েছ সাউদাও পায়েসের বাটি থেকে কিছু পায়েস নিয়ে আয় সার গালে মাখো সুবানাল্লাহ পড়েন সাউদাও বিশ্বনবীর রায় অনুযায়ী বাটি থেকে পায়েসের ঝোল নিয়ে মা আয় সার গালের মধ্যে মেখে দিলেন মা এসা কি আর করবেন হেসে দিলেন সাইদাতুনা সাউদাও হাসলেন বিশ্বনবীও হাসলেন আরসের উপর থেকে খুশি হয়ে গেল কে এজন্য কোরআন দিয়ে যদি কোরআনের নিয়ম দিয়ে যদি বিশ্বনবীর শেখানো পন্থায় যদি বিচার হয় ওই বিচারের মধ্যে ইনসাফ থাকবে জুলুম থাকবে না ওই বিচারের মধ্যে কোনো স্কাইপি কেলেঙ্কারি হবে না আমাদের টেলিফোনের ফোনালা ফাঁস হয়ে যায় স্কাইপি ফাঁস হয়ে যায় অনেক ঝামেলা হয়ে যায় আসে না নাই এরপরেও জনগণের চোখ খোলে না আল্লাহ তুমি চোখ খোলার তো ফিক দাও সহি সমাজ দান করো পড়ে না আমি বিশ্বনবী 
লাউ চুরি করলে আম চুরি করলে কলা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না এটা বড় চুরি সুহানাল্লাহ উমর ফারুক বলেছেন দুর্ভিক্ষের বছর কেউ যদি চুরি করে তার হাত কেটে দেয়া যাবে না কারণ এটা অভাবের চুরি এটা স্বভাবের চুরি না ঠিক কি না ঘরে খাবার নাই পেটে দানা পানি নাই লাউ চুরি করছে মুরগি চুরি করছে এই চোরের হাত কেটে দিও না কারণ সে ক্ষুধার্ত পেটে খাবার আছে গায়ে জামা আছে সমাজে সম্মান আছে তারপরেও পুরো দেশটা খেয়ে ফেলতে চায় এরকম ডাকা আছে না নাই দেশের টাকা পাচার করে ব্ল্যাক মানি করে এরকম ডাকাত আছে না নাই ঘুষ খেতে খেতে পেটটা এরকম হাতির মতো মোটা করেছে এরকম ডাকাত আছে না নাই দেশের সবকিছু লুণ্ঠন করে এরকম আছে না নাই এই ডাকাতদের হাত কাটার মধ্য দিয়ে হাত কাটার প্রোগ্রাম শুরু করতে হবে এরকম একটা ডাকাতের হাত কেটে যদি দেশের গভর্নমেন্ট বাইতুল মোকারামে জুমান নামাজের সামনে লাইভ সম্প্রচার করে সারা বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ যদি দেখে আর কেউ চুরি করবে চুরি করার আগে তিনবার লাভ দিবে যেরকম ঠিক কি না বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল ভেরি প্রেস্টিজিয়াস এন্ড ডিগনিফাইড ফ্যামিলির মেয়ে এলাকায় সম্ভ্রান্ত কিছু ফ্যামিলি থাকে না এরকম বড় ফ্যামিলির মেয়ে সব সাহাবারা বলল এখন যদি নবী হাত কেটে দেয় মদিনাতে তো মারামারি হবে ওসামা বিন জায়েদকে বললো ওসামা তুমি বিশ্বনবীর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র হব্য রসুল ইল্লাহ তুমি যাও বিশ্বনবীর বলো হাত যেন কেটে না দেয় ওসামা যে বলে নাবি গো সব সাহাবারা বলেছে এই মেয়ের হাত কাটলে মদিনায় ঝামেলা হবে হাত কেটে দিয়েন না এই কথা শুনে বিশ্বনবীর চেহারাটারে লাল করে দিল কে something very precious from the society from house the government should cut down his right hand dami kichu churi korle government katbe amra katte parbo eta sarkarer kaj sarkar dan hat kete dibe o samay eta allah rain kemon kore allah rain e tumi suparish korte asho kon banu makhzumiya gotrer me oi me to durer kotha amar kolijar tukra fatima o jodi churi kore আমি রামদানি ফাতেমার ডান হাতটা এক কোপ দিয়ে কেটে দিতে এক মুহূর্ত দেরি করবো না রে ওসামা কেমন করে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্বনবী চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এগুলো হচ্ছে বিশ্বনবীর অভ্যাস আচরণ বিশ্বনবী ধীরস্থির ভাবে কথা বলতেন তারা হুরো করতেন না সাহাবারা বলতেন বিশ্বনবী যখন কথা বলতেন প্রতিটা শব্দ আলাদা করা যেত প্রতিটা অক্ষর আলাদা করা যেত আল্লাহ আকবার আবার জরুরি কোন কথা যখন বিশ্বনবী বলতেন ওইটাকে তিনবার বিশ্বনবী রিপিট করতেন কয়বার তিনবার কারণ জরুরি কারণ কি যেন না ভুলে যায় ভুল যেন না হয় তিনবার বলতেন বিশ্বনবী একবার তাকোয়া নিয়ে ওয়াজ করতেছিলেন আর বলছিলেন তাকোয়া হা হুনা হা হুনা হা হুনা पथ भूले जाए अल्लाह रे प्रेम छाड़ा दुनिया कारो का ठीक राधारेजारेजदाते नदी जान ब রাতের 
যতই ডাকু ছল নারে হাছানি যতই ডাকু পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না চিৎকার করে বলেন ঠিক যেহেতু এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষ্ণুবী তিনবার ইঙ্গিত করে বলেছেন সুবাহন বিষ্ণুই বলেন না তাকুয়া হা হুনা তাকুয়া এইটা বলেন না তাকুয়া হা হুনা তাকুয়া এইটা বলেন না তাকুয়া হা হুনা তাকুয়া এইটা জুব্বায় তাকোয়া দাঁড়িতে তাকোয়া টুপিতে তাকোয়া বলে নাই তাকোয়ার আসল জায়গা হলো হৃদয় এজন্য যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে তারা কোনো দিন পথ হারাতে পারে তাদেরকে সরাতুল মুস্তাকিমের উপর দায়ম রাখে কে কি সুন্দর অভ্যাস ছিল বিষ্ণুবীর মানার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবীর আর একটা অভ্যাস ছিল বাসি খাবার খেতেন না জানেন বাসি খেতেন না অল্প খেতেন কিন্তু যেটা খেতেন ভালোটা খেতেন অল্প খেতেন কিন্তু যেটা খেতেন ভালো খেতেন মধু খেতে পছন্দ করতেন কিন্তু মধুর মধ্যে দুর্গন্ধ হলে একটা মধু আছে না মাগাফির বুখারিতে লম্বা ঘটনা ওইদিকে যাব না এই মাগাফিরের মধু উনি খেতে চাইতেন না ভালো সুগন্ধিওয়ালা মধু তিনি বিশ্বনবী খেতে পছন্দ করতেন বিশ্বনবীর খাবারের তালিকায় সবচেয়ে পছন্দনীয় তালিকায় ছিল এই মধু মধু খেতেন দুধ খেতেন খেজুর খেতেন জব খেতেন বার্লি খেতেন ছাগলের বাজুর মাংস খেতে পছন্দ করতেন সিনার মাংস করবেন না কি চয়েস ছিল বিশ্বনবী বাজুর মাংস খেতেন বিশ্বনবী লাউ খেতে পছন্দ করতেন লাউ রুম্মান ফল খেতে পছন্দ করতেন রুম্মান মানে ডালিম রুম্মান মানে কি ডালিম খেতে পছন্দ করতেন মাশরুম খেতে পছন্দ করতেন সুবানলা পড়ে মাশরুমের সুপ পাওয়া যায় না রেস্টুরেন্টে চোখের জন্য মহৌষ যাদের রাত কানা দিন কানা আছে মাশরুমের সুপ খান চোখ ভালো করে দিবে কে এই জন্য বিষ্ণুবী যেগুলো খেত এগুলো খাওয়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবীর যে সুন্দর চরিত্র ছিল আচরণ ছিল এগুলো পালনের দরকার আছে না নাই